السلام علیکم خواتین و حضرات امید کرتے ہیں آپ خیر وافیت سے ہوں گے دانشور میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بر صغیر کی تقسیم کا منصوبہ جب نہرو نے مسترد کر دیا تھا تو پھر وائس رائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے ایک نوجوان وی پی مینن سے کہا تھا کہ نیا مسودہ ڈرافٹ کرے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وی پی مینن کون تھا خواتین و حضرات وی پی مینن کی کہانی بہت مشہور کن ہے کہ کیسے ایک عام سا لڑکا وائس رائے ہند کا معتمد ایک خاص بن گیا یہ لڑکا جس عام سے خاندان میں پیدا ہوا تھا وہاں بارہ بہن بھائی تھے جب وہ تیرہ برس کا ہوا تو اسے اپنا اسکول چھوڑنا پڑا کیونکہ گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے اب اسے تیرہ سال کی عمر میں ہی کمانے پر لگ جانا تھا وہ اسکول چھوڑ کر کنسٹرکشن مزدور لگ گیا وہاں کام نہ بنا تو کوئلے کی کانوں میں مزدوری کرنے لگا پھر ایک فیکٹری میں نوکری تلاش کر لی اور پھر ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کرنے لگا وہاں بھی بات نہ بنی تو اس نے کاٹن بروکر بننے کا فیصلہ کیا اور وہاں نہ کام ہوا تو وہ اسکول میں استاد لگ گیا دوستو ان دنوں ٹائپ رائٹر ٹیکنالوجی عام ہو رہی تھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ٹائپنگ سیکھ لے کہ چند پیسے اس سے کما لے گا تاہم وہ دس انگلیوں کے بجائے صرف دو انگلیوں سے ہی ٹائپ کرنا سیکھ سکا اور تو اور اس نے برسوں بعد شملہ میں وائس رائے کی سٹڈی میں بیٹھ کر ہندوستان کے تقسیم کا جو پلان ٹائپ کیا وہ بھی دو انگلیوں سے ہی کیا تھا اسے انڈین انتظامیہ شملہ میں کلرک کی نوکری ملنے کی وجہ بھی یہی اس کی دو انگلیاں تھیں جن کی مدد سے وہ ٹائپ کرتا تھا دوستو جب انیس سو انتیس میں اسے شملہ میں نوکری کا پروانہ ملا تو وہ شملہ جانے کے لیے دلی پہنچا وہاں اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے پاس کرائے اور دیگر اخراجات کے جو پیسے تھے وہ راستے میں کسی نے چرا لیے وہ اب خالی جیب کھڑا تھا نہ وہ شملہ جا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے گھر واپس نوجوان بی پی مینن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اسی اسنا میں اس کی نظر ایک بزرگ سکھ پر پڑی نوجوان اس کے پاس گیا اور اپنی ساری کتھا اسے سنائی کہ اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا شملہ میں اس کی نوکری کا سوال تھا مینن نے سکھ بزرگ سے کہا کہ اگر وہ اسے پندرہ روپے قرضہ دے سکے تو وہ شملہ جا کر تنخواہ سے واپس جس ایڈریس پر کہے گا وہاں بھجوا دے گا اس بزرگ سکھ نے جیب سے پندرہ روپے نکالے اور مینن کو دے دیے مینن نے ان سے ایڈریس پوچھا تو سکھ بولا کہ نہیں تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ مرتے دم تک جب بھی کوئی ایماندار انسان تم سے مدد مانگے گا تم اس کی اسی طرح مدد کرو گے جیسے میں تمہاری کر رہا ہوں یہ پیسے تم پر مرتے دم تک قرض ہیں جو تم نے لوٹاتے رہنا ہے دوستو مرتا کیا نہ کرتا اس نے یہ آفر قبول کر لی اور مرتے دم تک وہ یہ قرض لوٹاتا رہا تو خواتین و حضرات ان پندرہ روپوں کی مدد سے شملہ پہنچ کر جس محنت اور ذہانت سے بی پی مینن نے نوکری میں عروج پایا وہ اپنی جگہ ایک ایسی کہانی اور ایسا واقعہ تھا جو اس سے پہلے کبھی سروس کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو رہے تھے تو انگریز یہاں سے بوریا بستر لپیٹ رہے تھے تو اس وقت وی پی مینن صرف اٹھارہ برس کی سروس کے بعد شملہ میں ریفارم کمشنر بن چکا تھا یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جس پر کسی انڈین کو لگایا گیا تھا اس سے پہلے انگریز ہی اس عہدے کو سنبھالتے آئے تھے اور وہ پہلا ہندوستانی تھا جس نے نہ صرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اعتماد جیت لیا تھا بلکہ بڑی حد تک وائس رائے ہند کی شفقت اور مہربانی بھی جیت چکا تھا تو خواتین و حضرات وہی وی پی مینن اس وقت وائس رائے کے پاس موجود تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وی پی کو کہا کہ نہرو سے ملاقات کے بعد اب آج رات اسے اس سارے پلان کو دوبارہ لکھنا ہوگا جس کی بنیاد پر انڈیا کو آزادی ملے گی وائس رائے نے اسے رات تک کا وقت دیا تھا جب کہ مینن اپنا کام سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مکمل کر چکا تھا دوستو ایک تیرہ سال کے لڑکے نے جس نے اسکول چھوڑ کر مزدوری شروع کی تھی اور اپنا سروس کریئر اس نے ٹائپنگ سے شروع کیا تھا چھ گھنٹے دفتر میں بیٹھ کر پورا پلان ڈرافٹ کیا تھا اس کے سامنے ہمالیہ کی پہاڑیاں تھی جن پر وہ وقفے وقفے سے نظریں ڈال لیتا تھا اسے احساس تھا کہ وہ ایک ایسا پلان ڈرافٹ کر رہا تھا کہ جس نے دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دینا تھا تو دوستو جب سارا پلان سامنے آیا تو اس میں سے بنگال اور حیدرآباد دکن جیسی ریاستوں کو آزاد ملک بنانے کا پلان نکال دیا گیا تھا طے پایا کہ ملک صرف دو بنیں گے پانچ سو پینسٹھ ریاستوں اور راجوں کو ایک ہی آپشن دیا گیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک کو جوائن کر لیں پلان ڈرافٹ کرنے کے بعد وی پی مینن کا کام ختم نہیں ہوا تھا بلکہ دراصل ابھی شروع ہو رہا تھا نہرو سردار پٹیل اور مینن اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ان ریاستوں کے راجوں مہاراجوں کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کر رہے تھے دوستو لارڈ ماؤنٹ بیٹن دراصل سردار پٹیل کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے یا ڈیل کو نبھا رہا تھا کہ اسے ہندوستان کی باسکٹ میں سب پھل چاہیے یعنی ساری ریاستیں ہندوستان میں چاہیے تھی دوستو بہت سارے راجوں کے لیے ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے کے دستاویزات پر دستخط کرنا قیامت سے کم نہ تھا سینٹرل انڈیا کے ایک راجے کے سامنے جب یہ دستاویزات رکھی گئیں تو اس نے جو ہی دستخط کیے اس کے کچھ دیر بعد اس کا دل کام کرنا چھوڑ گیا 
धोलपुर के राजा ने लॉर्ड माउंट बैटन को आंखों में आंसू भरकर कहा कि आपके अंग्रेज अबाव अजदाद और हमारे अबाव अजदाद के दरमियान सत्रह में जो अलायंस हुआ था वो आज खत्म हो रहा है एक और राजा जिसकी सारी जिंदगी गोरों को डायमंड पेश करते गुजरी थी इलाहा की दस्तावेजात पर दस्तखत करने के बाद वी मेनन के गले लग कर जारो कतार रोता रहा खवतिन हजरात इसी तरह आठ राजो ने इकट्ठे पटियाला के दरबार हॉल में एक आलिशान तकरीब का अहतमाम किया और इस तकरीब का अहतमाम सर भूपिंदर सिंह ने किया था उस तकरीब में उन्होंने दस्तखत किए बाद में एक राजा ने कहा कि इस तकरीब में यूं लगा जैसे वो सब शमशान घाट आए हुए हैं दोस्तों सूरत हाल कुछ यूं थे कि कुछ राजे मजामत कर रहे थे जो जो पंद्रह अगस्त करीब आती जा रही थी उन तीनों का राजों पर दबाव भी बढ़ रहा था कि वो जल्द फैसला करें जहां कांग्रेस पार्टी मौजूद थी उन रियासतों में सरदार पटेल ने अपने वर्कर्स को कहा कि वो मुजाहरे शुरू करें ताकि राजों पर दबाव बढ़ाया जाए ओडिशा के महाराजा को हजूम ने अपने महल के अंदर महसूर कर दिया था और कहा था कि उस वक्त तक नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक वो दस्तावेजा पर दस्तखत नहीं करता एक रियासत के ताकतवर वजीर के मुँह पर मुजाहरीन में से एक ने चाकू मार दिया था सदमे के शिकार वजीर ने फौरन इलाहाक के दस्तावेजा पर दस्तखत कर दिए इन तमाम हरबों के बावजूद रियासतें ऐसी थी जिनके राजे महाराजे और वजीर आजम सरदार पटेल लॉर्ड माउंट बैटन और वी पी मेनन का खेल खेलने को तैयार नहीं थे उनमें से एक जोधपुर रियासत का नौजवान राजा भी था कुछ अर्सा पहले ही उसके बाप का इंतकाल हुआ था नौजवान राजा को अपनी तमाम तर इंसानी कमजोरियों के बावजूद जल्दी नहीं थी उसने जीसलमीर रियासत के राजा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि उन्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए और आराम से भारत और पाकिस्तान में से उसके साथ मिलना चाहिए जिसमें उनका ज्यादा फायदा हो उन दोनों ने सीक्रेट प्लान बनाया कि उन्हें पहली मुलाकात कायद आजम मोहम्मद अली जनाह से करनी चाहिए एक खुफिया पैगाम जनाह साहब को भेजा गया जोधपुर के राजा ने दिल्ली में एक खुफिया मुलाकात का प्लान बनाया दोस्तों अब जोधपुर का राजा मोहम्मद अली जनाह के सामने यानी कायद आजम के सामने बैठा पूछ रहा था कि अगर जैसलमीर और जोधपुर रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो उन्हें बदले में क्या मिलेगा दोस्तों कायद आजम मोहम्मद अली जनाह और राजा जोधपुर जब खुफिया मुलाकात तय कर रहे थे तो उन्हें इल्म ना था कि उनकी इस खुफिया मुलाकात की खबर वायसराय हिंद तक पहुंच चुकी है और वी पी मैनन उस राज्य को पकड़ने के लिए वायसराय हाउस से गाड़ी लेकर रवाना हो चुका है दोस्तों इस मुलाकात में आगे क्या हुआ और बरे सगीर की तकसीम किस तरह से हुई यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे